বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি অর্থাৎ অন্তরক জ্যামিতি এই সাবজেক্টের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে স্পেসে বক্ররেখা সমূহ এই স্পেসে বক্ররেখা সমূহ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করব যেটা আমার সাজেশনের হচ্ছে বিশ নম্বর ম্যাথ বিশ নম্বর ম্যাথটা বলছে এরকম যে এক্স এক্স টু এ কস টি ওয়াই ইকলস টু এ সাইন টি জেড ইকলস টু এ টি কস আলফা বক্ররেখার জন্য মানে এই তিনটা মিলে আছে আর কি হচ্ছে বক্ররেখা অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড বক্ররেখা এই বক্ররেখার জন্য বক্রতা এবং প্যাস নির্ণয় করতে বলছে বক্রতা মানে হচ্ছে কাপ্পা বের করতে হবে আর প্যাস মানে হচ্ছে টাও বের করতে হবে এই আর কি অথবা এই প্রশ্নটা এভাবেও থাকতে পারে যে বৃত্তীয় হেলিক্সের ক্ষেত্রে কাপ্পা ও টাউন নির্ণয় করো বৃত্তীয় হেলিক্সের ক্ষেত্রে কাপ্পা ও টাউন নির্ণয় করতে টাউন নির্ণয় করতে হবে তো বৃত্তীয় হেলিক্স বলতে আমরা সেকেন্ড ইয়ারে আমরা করে আসছি ক্যালকুলাসে আমাদের ছিল ক্যালকুলাস টু এ বৃত্তীয় হেলিক্স বলতে প্রথমটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কস টি তারপরে এ সাইন টি আর জেড বলতে এটি কস আলফা এরকম বুঝাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বৃত্তীয় হেলিক্সের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি যদি এই প্রশ্ন আসে বৃত্তীয় হেলিক্সের ক্ষেত্রে আমাদের কাপ্পা টাউন নির্ণয় করো তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের এই এইটুকু আমাদের একটু মনে রাখতেই হবে আর যদি ডাইরেক্ট এক্স ওয়াই জেডের মান দেওয়া থাকে তাহলে বক্রতার প্যাস আমরা খুব সুন্দর করে নির্ণয় করতে পারবো সমস্যা নেই ওকে তো চলুন আমরা এই ম্যাথটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করি সলিউশান দিয়ে দু হাজার সতেরো সালে আর কি চলে এসছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ তো চলুন আমরা সলভ করি প্রথমে আমরা প্রদত্ত বক্ররেখাটা লিখে নেব যে প্রদত্ত বক্র রেখা আচ্ছা প্রদত্ত বক্ররেখা এটাকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করতেছি প্রদত্ত বক্ররেখা এটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করলাম আর ইকলস টু অর্থাৎ বক্ররেখাটা এক্স ওয়াই জেড এই আকারে আর কি থাকবে এই জন্য আমরা এইভাবে কাজ করব ওকে আর ইকলস টু প্রথমে এক্সের মান আসবে এক্সের মান ছিল আমাদের এ কস টি কমা ওয়াইয়ের মান ছিল এ সাইন টি কমা জেডের মান ছিল এ টি কস আলফা ওকে এ টি কস আলফা এটা হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত বক্ররেখাটা ওকে এখন আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই বক্রতা কি আর পেঁয়াজ কি আচ্ছা আমি এখানে সূত্রটা একটু সাইড নোট করে লিখে রাখতেছি বক্রতা বলতে আমরা কি বুঝতেছি বক্রতা হচ্ছে কাপ্পা কাপ্পা ইকলস টু আমরা লিখতে পারি আর বিন্দু সরি আর বিন্দু ভেক্টর ক্রস আর ডাবল বিন্দু ভেক্টর এই যে আর বিন্দু আর ডাবল বিন্দু ভেক্টরের ক্রস বা নিচে হচ্ছে আর বিন্দু ভেক্টর এর মডুলাসের ওপর কিউ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে কাপ্পা অর্থাৎ বক্রতা বের করার সূত্র তার মানে আমার প্রথমে আর বিন্দু তারপরে আর ডাবল বিন্দু এই দুটার বের করার পর ওই দুটো আমরা ক্রস গ্রহণ করবো তারপরে আমাদের আর বিন্দু আর মডুলাস বের করার চেষ্টা করবো তারপর হল কিউব করে আমরা সূত্র ইউজ করবো আর পেঁয়াজ টাও ইকলস টু আমরা পাবো সূত্রটা হচ্ছে আমাদের এরকম যে আর বিন্দু আর ডাবল বিন্দু আর ট্রিপল বিন্দু ট্রিপল বিন্দু এর মান একসাথে থেকে নিচে আমাদের ভাগ হয়ে যাবে আর আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু এর মডুলাসের উপর হল স্কেল এটা হচ্ছে আমাদের পেঁয়াজের সূত্র তো চলুন আমরা এইগুলো মান আগে বের করে নিব অর্থাৎ প্রথমে আর বিন্দু তারপরে আর ডাবল বিন্দু তারপরে আর ট্রিপল বিন্দু পর্যন্ত বের করে নিব নেওয়ার পর আমরা আর বিন্দু আর আর ডাবল বিন্দু আর ক্রস গ্রহণ করবো ক্রস ভেক্টর তারপরে আমরা ওই ক্রস ভেক্টরের মডুলাস বের করবো এইভাবে আমাদের চলতেই থাকবে তো চলুন প্রথমে আমরা আর বিন্দু বের করার চেষ্টা করি তার মানে আমার ইউএস সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা লাগতেছে ইউএস সাপেক্ষে কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের ত্রিকোণমিতিক ফাংশন আছে এখানে যেটাই থাক না কেন টি যেহেতু আছে তার মানে এখানে বোঝা যাবে যে টি এর সাথে আমরা করতেছি কিন্তু যেহেতু আমরা বিন্দু নিয়ে আসবো তাই আমরা ইউ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বোঝাচ্ছি এখানে আর বিন্দু ভেক্টর ইকোয়ালস টু যদি একবার ডিফারেন্সিয়েট করে দেয় তাহলে এ কস টি তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস এ তো ধ্রুবক কস টি এর ডিফারেন্সিয়েট আছে মাইনাস সাইন টি ওকে কমা এ তো ধ্রুবক সাইন টি এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে কস টি কমা এ টি এখানে আমাদের একটু দেখতে হবে এখানে এ আর কস আলফা এই সম্পূর্ণটা কিন্তু ধ্রুবক টি এস টিটার অন্তরীকরণ হবে তাহলে হবে শুধু এ কস আলফা থাকতেছে কেননা টি এর অন্তরীকরণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে আমাদের আর বিন্দু এর মান এরপরে আমরা আর ডাবল বিন্দু বের করি আর ডাবল বিন্দু ইকোয়ালস টু তাহলে আমরা কী লিখতে পারবো অর্থাৎ আরও একবার ডিফারেন্সিয়েট অর্থাৎ আর বিন্দুকে আর একবার ডিফারেন্সিয়েট তাহলে হয়ে যাবে এ মাইনাস এ সাইন টি এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে কস টি কমা এ তো ধ্রুবক কস টি এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে মাইনাস সাইন টি মাইনাসটা আমি সামনে লিখলাম কমা এ কস আলফা এই সম্পূর্ণটাই হচ্ছে ধ্রুবক ধ্রুবকের অন্তরীকরণ হচ্ছে জিরো ওকে এরপরে আমরা লাস্টে আমরা আর ট্রিপল বিন্দু এর মানটা বের করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আর ডাবল বিন্দুকে আর একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আর আর ট্রিপল বিন্দু পাবো তার মানে এ ধ্রুবক
এত টুকু আমরা আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পারছি এরপরে আমরা আর বিন্দু এর মডুলাস বের করব কারণ আমাদের সূত্রে এগুলো লাগবে সূত্রটা এজন্য আমাদের আগে মুখস্থ রাখতে হবে আর বিন্দু এর মডুলাস তার মানে এটাকে আমরা মডুলাস করব তো মডুলাস করলে আমরা কি পাবো মডুলাস মানে হচ্ছে √ আবার প্রতিটা মানের উপর স্কয়ার অর্থাৎ এই যে মাইনাস এ সাইন টি এর স্কয়ার করলে হবে মাইনাস তো খেয়ে ফেলবে তার মানে স্কয়ার সাইন স্কয়ার টি প্লাস এটা স্কয়ার করলে হচ্ছে এ স্কয়ার কস স্কয়ার টি প্লাস এ কস স্কয়ার এ কস স্কয়ার আলফা ওকে আচ্ছা যদি আমরা এখানে কাজ করে দিই তাহলে এখানে আমরা কি পাবো একটু আমরা যদি দেখি এ স্কোয়ার দুজনের কাছে আছে আর সাইন টি কস সাইন স্কোয়ার কস স্কোয়ার টি আছে তার মানে এ স্কোয়ার যদি আমরা কমন নেই তাহলে এখানে পাবো আমরা সাইন স্কোয়ার টি প্লাস কস স্কোয়ার টি ব্র্যাকেট ক্লোজ তার সাথে বাইরে আছে আমাদের এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা ওকে এতটুকু আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আমরা এখানে লিখতে পারি সাইন স্কোয়ার টি প্লাস কস স্কোয়ার টি এর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এ স্কোয়ারকে গুণ করলে এ স্কোয়ার ওকে আচ্ছা এ স্কোয়ার প্লাস এখানে আছে আমাদের এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার আলফা ওকে এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি কেননা এগুলো আমাদের নাইনটিনের ধারণা ওকে এখানে যদি আমরা কাজ করে দিই দুজনের কাছে এ স্কোয়ার আছে এ স্কোয়ার আমি যদি কমন নেই তাহলে ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার আলফা ওকে আচ্ছা এ স্কোয়ারটাকে যদি আমরা একটু রোডের বাইরে নিয়ে আসি এ স্কোয়ারটাকে যদি আমরা একটু রোডের বাইরে নিয়ে আসি তাহলে আমরা কি পাবো আচ্ছা আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া ছিল কোয়াট ছিল নাকি সরি মিস্টেক হয়ে গেছে আমাদের সূত্রে আমাদের কোয়াট ছিল জেডের মান আমাদের কোয়াট ছিল অর্থাৎ প্রদত্ত বক্ররেখা হয়ে যাবে তাহলে এ টি কোয়াট কোয়াট আলফা মিস্টেক হয়ে গেছে সরি এই জন্য কস না কোয়াটটি হয়ে যাবে এখানেও আমাদের কোয়াটটি থাকবে এখানে জিরো এখানেও আমাদের কোয়াটটি থাকবে কোয়াট স্কোয়ার কোয়াট স্কোয়ার আলফা ওকে কট স্কোয়ার আলফা এখানেও তাহলে কট কট স্কোয়ার আলফা তার মানে এখানেও কট স্কোয়ার আলফা এখানেও হচ্ছে আমাদের কট স্কোয়ার আলফা ওকে তাহলে এ স্কোয়ারটাকে যদি রোডের বাইরে নিয়ে আসি শুধু এ হয়ে যাচ্ছে আর এখানে আমাদের ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার আছে আচ্ছা ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের কোশেক স্কোয়ার কেননা আমরা জানি আমরা সূত্র জানি যে কোশেক স্কোয়ার কোচেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকোয়াস টু ওয়ান তাহলে কোচেক স্কোয়ার ইকোয়াস টু আমরা লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার আলফা ইকোয়াস টু আমরা লিখতে পারবো কোচেক স্কোয়ার আলফা ওকে এখানে স্কোয়ারের রুট কাটা গেলে থাকবে এ কোচেক আলফা ওকে এতটুকু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আমরা বাকি মানগুলো বের করার চেষ্টা করি ওকে এখন আমাদের সূত্রে যেহেতু আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু এর মান আমার যেহেতু বের করতে বলছে তো এই মানটা আমরা কিভাবে বের করব আমি আর বিন্দু আর আর ডাবল বিন্দু এর মানটা আমি এখানে লিখে নিলাম আমি এখানে সাইড নোট করে দেখাতে পারি সমস্যা নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে দেখাচ্ছি আর বিন্দু আর আর ডাবল বিন্দু এটার যদি আমরা কাজ করে দিই তাহলে কি পাবো এখানে দেখো এখানে আমাদের ক্রস ভেক্টরটা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা প্রথমে আমরা লিখে নিই যে মাইনাস এ সাইন টি আর বিন্দু এ কস টি কস টি আর এ কোয়াট আলফা কোয়াট আলফা গুড ওকে আর আর ডাবল বিন্দু হচ্ছে আমাদের মাইনাস এ কস টি মাইনাস এ কস টি আচ্ছা এখানে কমা দেওয়ার দরকার নেই মাইনাস এ সাইন টি মাইনাস এ সাইন টি তারপরে হচ্ছে জিরো ওকে এতটুকু এখন আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু ভেক্টর এর মানটা আমরা কিভাবে বের করব প্রথমে আমরা যে নির্ণায়ক ম্যাথগুলো করেছিলাম প্রথম বরাবর অর্থাৎ এই যে এখানে কিন্তু অর্থাৎ আমাদের টি এন বি এরকম আর কি আসবে টি এন বি এরকম আমরা যদি কল্পনা করে নিই তাহলে এই বরাবর শাড়ি কলম বাদ প্রথমটার জন্য তাহলে থাকবে এখানে এটা আর এটার গুণফল মাইনাস এটা আর এটার গুণফল তাহলে এ কস টি আর জিরো গুণ করলে আমাদের এ কস টি আর জিরো গুণ করলে আমাদের কত হবে জিরো সূত্রের মাইনাস আর এখানকার এটা আর এটা গুণ তার মানে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ আর এ গুণ করলে হচ্ছে এ স্কোয়ার সাইন টি আর কট আলফা গুণ করলে হচ্ছে আমাদের সাইন টি কট আলফা সাইন টি কট আলফা এটা আমাদের লেখার দরকার নেই আমি ডাইরেক্ট কিন্তু এইটুকু লিখতাম ওকে কমা আসে কমা দিলাম এরপরে আমরা কি কাজ করব এরপরে আমরা এই যে এই বরাবর দ্বিতীয়টা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর এটা আর এটা গুণ অর্থাৎ এই যে এটার সাথে জিরো গুণ করলে তো জিরো এখানে কিন্তু সূত্রের একটা মাইনাস হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই যে জিরো এরপরে মাইনাস হওয়ার কথা মাইনাস এরপরে এটা আর এটা গুণ কেননা এটা তো বাদ দিয়ে দিয়েছি এটা আর এটা গুণ সূত্রের মাইনাস আর এখানকার মাইনাস মাইনাসে মাইনাস হচ্ছে প্লাস এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার কস টি আর কোয়াট আলফা তার মানে এ স্কোয়ার কস টি কট আলফা ওকে এতটুকু আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আমরা আসি 
तृतीय वाटर क्षेत्र यटुकु ये बद जाए गुण अर्थात ए सैन टी माइनस ए सैन टी गुण कर ले जाए अच्छा तृतीय वाटर क्षेत्र एखे प्लस ए सैन टी माइनस ए सैन टी और माइनस ए सैन टी गुण कर ले माइनस माइनस ए प्लस ए स्कोर सैन स्कोर टी एरपर सूत्र माइनस एट और एट गुण तम माइनस ए माइनस ए प्लस ए और ए गुण कर ले स्कोर कस टी और कस टी कस स्कोर ए स्कोर कस स्कोर टी ओके ओके ये अबियलि ब्राकेटर भरे आर रेखे दीब ओके सेकेंड ब्राकेटर भरे रखी ओके ये एक कैलकुलेशन करब एखे जिरो साथ ही गुण कैस कैलकुलेशन कर लेते ए स्कोर सैन टी क्वाट आलफा ओके कमा माइनस एखे क्योंकुलेशन कर ले प्लस माइनस माइनस ए स्कोर कस टी क्वाट आलफा ए स्कोर कस टी क्वाट आलफा अच्छा एखे हमें एक देखी नहीं जे हमारे कौन मिसटेक हो एक जी देखी नहीं माइनस ए माइनस ए प्लस माइनस दिए जो क्ज करी सरि हमारे माइनस आस ठीक है क्योंकि एखे एक माइनस थक तो ये माइनस माइनस एखे हमारे प्लस हो जाए ओके और एखे ए दुजन का स्कोयर आ स्कोर जो कम नहीं सैन स्कोयर प्लस कस स्कोयर हो जाए सैन स्कोयर प्लस कस स्कोर मान हो वन वन साथ स्कोयर गुण कर ले सिंगल ए स्कोयर एक पासी ओके यतटुक हमारे ये आर बिंदु क्रस और डबल बिंदु एर मान यहाँ बोझार चेषा कर लगा अबभियलि बुझते पर एक मनोज सरकार देखले एटार मडल आज बेर करब अतए आर बिंदु क्रस और डबल बिंदु एर मडल बेर कर चेषा करी तो हमें क्या भाव में करब हमें एर मडल प्रथम टार स्कोर प्लस द्वित टार स्कोर प्लस तृत्य टार पर स्कोर रूड अभार एट अर्थात प्रथम टार पर स्कोर कर ले दि पार फोर सैन स्कोर टी कट आलफ कट स्कोर आलफा प्लस ए टू दि पार फोर ए स्कोर पर स्कोर कर ले दि पार फोर कस स्कोर टी कस स्कोर टी इन टू कट स्कोर आलफा प्लस ए टू दि पार फोर ओके इरपर जो क्ज करी एखे एक क्योंकुलेशन कर सवार का ए टू दि पार फोर आ टू दि पार फोर कमन नीते परि ए टू दि पार फोर हमें कमन निल साथ ही एक ही भाव एखे क्ज करब एक एखे क्वाट स्कोर आलफा एखे क्वाट स्कोर आलफा ए टू दि पार फोर तो कमन नहीं यार मध्य हमें क्वाट स्कोर आलफा कमन निब ता क्वाट स्कोर आलफा जो कमन नहीं नहीं सैन स्कोर टी सैन स्कोर टी प्लस एखे थको हमारे कस स्कोर टी कस स्कोर टी ओके प्लस जे एखान ए टू दि पार फोर कमन नहीं वन आखने शुद्ध और सम्पूर्ण पर सेकेंड ब्राकेट ओके इक्वल्स टू हमें लिखते पर एखे ए टू दि पार फोर सैन स्कोर टी प्लस कस स्कोर टी एर मान हम वन वन साथ क्वाट स्कोर वन साथ क्वाट स्कोर आलफा जी गुण कर रखी जी गुण कर रखी तेल एखे थको हमारे वन साथ क्वाट स्कोर आलफा गुण कर ले शुद्ध क्वाट स्कोर आलफा तरह प्लस वन आ प्लस वन ओके अच्छा एडी दिवार फोर्टा के जी ब्रैकेटर बाहर ही नहीं आशी एडी दिवार फोर के ब्रैकेटर बाहर ही नहीं आशले ए स्क्वायर आर क्वार्टर स्क्यार अल्फा क्वार्टर स्क्यार अल्फा प्लस वन काज को ले आमदर कोसेक स्क्यार हर्ज़ भी और तथा रूडर भी तुरे आमदर कोसेक स्क्यार अल्फा से से तो ए स्क्यार रूडर स्क्यार काटा ग हमें जान वक्रता वक्रता के कप्पा द्वारा प्रकाश कर देखी कप्पा इक्स टू हमें जी जो आर बिंदु क्रस और डबल बिंदु एर मडुलस नीचे हे बिंदु एर मडुलस हल किऊब ओके अच्छा आर बिंदु क्रस और डबल बिंदु एर मान मडुलस मान हम ए स्कोर ए स्कोर कोसेक आलफा कोसेक आलफा और नीचे हे बिंदु एर ओपर मडुलस की बिंदु एर मान हम पाई ए कोसेक ए कोसेक आलफा तारे जेहेतु मडुलस मान हमें ये पाई तरह जेहतु किऊब आज किऊब दिए दिल तेल एखे जो एक क्योंकुलेशन कर दी ते कि पा अच्छा एक भेगे क्योंकुलेशन करी ए स्कोर कोसेक आलफा ए स्कोर कोसेक आलफा नीचे हमारे किऊब जो क्ज कर दी ए किऊब कोसेक कोसेक किऊब आलफा ओके तेल एखे हमारे थकते से स्कोर स्कोर जो एक काटा दिए नहीं है तो एक थकते से वन बु कोसेक और एखे कोसेक किऊब आससे तम मैं वन बोसेक स्कोर वन बोसेक स्कोर आलफा ओके वन बन बोसेक स्कोर मान्च सैन स्कोर तम मैं वन बन स्कोर आलफा 
ওকে এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি এটাই হচ্ছে আমাদের কাপ পাওয়ার অর্থাৎ বক্রতা এর মান এখন আমরা প্যাস বের করার চেষ্টা করব প্যাস আচ্ছা প্যাস যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের আগে প্যাসের যে সূত্রটা আমরা শিখছিলাম যে আর বিন্দু আর বিন্দু আর ডাবল বিন্দু আর ট্রিপল বিন্দু আর ট্রিপল বিন্দু এটার ব্র্যাকেটের ভিতরে ছিল আর নিচে ছিল আমাদের আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু এর মডুলাস অর্থাৎ আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু এর মডুলাসের ওপর হল স্কেয়ার অর্থাৎ প্রথমে আমরা এটা বের করতে হবে এটা তো আমরা আগেই বের করে ফেলছি ওকে তাহলে আবার তাহলে প্রথমে আমরা আর বিন্দু আর ডাবল বিন্দু আর ট্রিপল বিন্দু এইগুলোর মানটা আমরা বের করে নেব এই মানটা আমরা কীভাবে বের করব অবভিয়াসলি এখানে নির্ণায়কের শর্ত পারবে প্রথমে আর বিন্দু এর মান আমরা লিখে নেব আর বিন্দু হচ্ছে মাইনাস এ সাইনটি এর আগে আমরা করে এসেছি দেখে নিতে পারেন তারপরে এ কসটি একটু গ্যাপ রেখে লিখব আর এ কট আলফা ওকে এরপরে আর ডাবল বিন্দু এর মানটা ছিল আমাদের মাইনাস এ কসটি মাইনাস এ কসটি আর এখানে মাইনাস এ সাইনটি এ সাইনটি আর এখানে ছিল আমাদের জিরো আর আর ট্রিপল বিন্দুটা ছিল আমাদের এ সাইনটি এ সাইনটি তারপরে মাইনাস এ কসটি মাইনাস এ কসটি আর এখানে ছিল আমাদের জিরো এখন আমরা এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব সেটা আমরা একটু দেখব আচ্ছা এই বরাবর আমাদের দুইটা জিরো আছে তার মানে এই এই যদি আমরা এ কট আলফাটা নিয়ে নিই তাহলে এই বরাবর সারি কলম বাদ তাহলে এ কট আলফা যদি আমরা নিয়ে নিই তাহলে আমাদের থাকবে শুধু এই এই বরাবর সারি কলম বাদ দিলে এটা আর এটা গুণ তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার কস টি আর কস টি গুণ করলে হচ্ছে আমাদের কস স্কোয়ার টি সূত্রের মাইনাস আর এই যে এটা আর এটা গুণ হবে তেমন মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ সাইন টি আর এ সাইন টি গুণ করলে হবে এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার টি ওকে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এখানে আমরা যদি একটু কাজ করি এ কট আলফা দুজনের কাছে এ স্কোয়ার আছে আমি এ স্কোয়ারটা বাইরে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে আসছে আমাদের কস স্কোয়ার টি প্লাস সাইন স্কোয়ার টি ওকে ওকে এ স্কোয়ার আর এ গুণ করলে আসছে আমাদের এ কিউব কট আলফা আর কস স্কোয়ার টি প্লাস সাইন স্কোয়ার টি এর মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে আমাদের এ কিউব কট আলফাই থাকতেছে এখন আমরা যে প্যাসের যে সূত্রটা জানি সেই সূত্রটা আমরা লিখব যে আমরা জানি আমরা জানি আচ্ছা আমরা বক্রতার ক্ষেত্রে যে সূত্র পড়ছিলাম প্যাসের ক্ষেত্রে সেই সূত্র হচ্ছে আলাদা আমরা জানি প্যাসটা ওই কষ্ট আমরা লিখতে পারবো আর বিন্দু ক্রস সরি আর ডাবল বিন্দু আর ট্রিপল বিন্দু এই তিনটার মান একত্রে থাকবে অবভিয়াসলি এগুলোতে ভিক্টর চিহ্ন দিতে হবে আর নিচে হচ্ছে আমাদের আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু এর মডুলাসের ওপর হলে স্কেয়ার থাকবে তাহলে এখন আমরা এই মানগুলো যদি বসাই দিই এটার মান আমরা পাইলাম একটু আগে এ কিউব কোয়াট আলফা এ কিউব কোয়াট আলফা আর এটার মান আমরা বক্রতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আগেই মান বের করে রাখছিলাম সেটার মান ছিল আমাদের এ স্কোয়ার কোসেক এ স্কোয়ার কোসেক আলফা যেহেতু এই যে মডুলাসের মান ছিল এইটুকু আমাদের এ স্কোয়ার কোসেক আলফা যেহেতু তার ওপর স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা ব্র্যাকেটের ওপর বাইরে স্কোয়ার দেবো তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের এ কিউব কোয়াট আলফা এ কিউব কোয়াট আলফা এখন এই স্কোয়ারের যদি কাস্টমার করে দিই এ স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার তার মানে এটি ফর ফোর কোসেক কোসেক স্কোয়ার আচ্ছা কোসেক কোসেক স্কোয়ারে রাখলাম এরপরে আমরা কাজ করি কোসেক স্কোয়ার আলফা ওকে এখন আমরা যদি একটু কাজ করে দিই এখানে এ কিউব কোয়াট আলফাকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আমরা পাবো এখানে কস কস আলফা নিচে হবে সাইন আলফা কস আলফা নিচে সাইন আলফা আর এখানে নিচে আসে আমাদের এটি ফর ফোর ইন্টু কোসেক স্কোয়ারকে যদি আমরা ভাঙাই ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার পাবো ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার আলফা এখন এখানে যদি আমরা কাটাকাটি করি উপরে তিনটা এ আসে আর নিচের চারটা এ আসে তার মানে ওয়ান বাই এ থাকতেছে আর এখানে সাইন নিচের একটা সাইন আর এখানকার নিচের একটা সাইন কাটা যাবে তাহলে নিচে একটা সাইন থাকবে আর উপরে কস আলফা আছে তো নিচের সাইনটা যদি উপরে উল্টে আসে তাহলে উপরে হয়ে যাচ্ছে আমাদের কস আলফা ইন্টু সাইন আলফা তো এই যে এখন আর যেহেতু আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারতেছি না তাই এটাই হচ্ছে আমাদের প্যাস তো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই প্যাসের মানটা আমাদের বলছিল যে বক্রতার ক্ষেত্রে এই বক্ররেখার জন্য বক্রতা এবং প্যাস নির্ণয় করতে অথবা এই বৃত্তি বৃত্তি ও হেলিক্সের ক্ষেত্রে টাউ আর কাপ্পা নির্ণয় করতে তো টাউ মানে হচ্ছে আমাদের প্যাস আর কাপ্পা মানে হচ্ছে বক্রতা এটুকু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর এই সূত্রগুলো বেশটি মুখস্থ রাখতে হবে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যদি কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে